现在在台币机场。The Air France 的商务舱。今天不是很好，只能说。在巴黎住的第一家酒店 ，Hotel。卢浮宫大酒店，我们买东西真的是很好逛。我刚刚买那些东西都有百分之十的返现，让小刘给大家开箱一下，给大家看一下法国高清。去金一场，本来以为我们要弹幕行程。我们现在在台币机场，准备 check in 去巴黎的飞机。因为我们这次去欧洲要买行李箱，所以就拿了一个行李包，把它托运了去巴黎。买好行李箱就可以把收起来了。这个航班，巴黎 Air France， 到休息室了。这是鸡肉，这个是蘑菇 pasta， 用蘑菇还可以。哒。哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，把衣服的地方，好，一个储物空间。Oh God！ 这有一面镜子，在这里有那个 USB 插口，大概就有个阅读灯，控制座位的按钮。对，它就有个框框小小的储物空间，这里还有插座。给的洗漱包，还有一双袜子。眼罩、耳塞、教育式的护肤品、牙刷法国飞机上的黄油都比别人的好吃。早上好，本来说我就没有吃早饭，我叫我哥的时候，我就说能不能叫我姐三十分钟再叫我，结果他也没叫我。小刘跟灿，他就是从头到尾没有被叫，发好超级超级超级超级热，不知道为什么，现在开始凉快了，睡觉的时候真的超级热，也不是很好，怎么说。超级顺利就过关啦，三分钟过关了，然后我们现在去拿行李。超级热，我从来没睡过这么热的好吗？浑身都出汗了，吃的也不好吃。Moments later， 刚刚在酒店，他们房间还没有 ready， 所以我们想来吃个饭。来吃一个生蚝先，我来吃生蚝的。嗯，我的红夹剥好了，放这儿，我自己来弄。嗯，我知道，有食物的本味那种感觉。
超级大乌龙，就想点 Razor Clam 圈子的，结果点出了个鱼，就有人在谷歌上发了一个错误的图片，然后我们也没有 double check， 就直接点了。对，他是这样写的，然后我就按照这个去菜单上找那个，然后点了，结果点出来是这么一个鱼。他帮你剔骨了，你知道吗？嗯，可以的，就是没有吃到圈子有点遗憾。我们刚刚就吃的这家海鲜小酒馆，然后边上就是 Groom 冰淇淋，我们现在要去看一下。先选了 Coconut 加 Pistachio， 这个真的好好吃，就是那个 Coconut 味道特别浓哈，坚果味加上很清新的那种椰香。我们现在走回酒店，在巴黎住的第一家酒店 Hotel。卢浮宫大酒店，卢浮宫大酒店，<笑>因为是环球客的原因嘛，给我们升了一个套房，然后进来一员第一件事情就说，他们这里有一个人家一样的铜管，法式相框。什么铜一样不一样，完全不一样。他这个，他这个做工，我觉得他就是应该要凸出来一点。我们是宽，但是不够凸。你看它顶上多好看，边边角角这里还是细节还是很漂亮。进门就是衣帽间，啊，有熨斗，有多余的枕头、被子。沙发挺可爱的，这个一个圆弧形的沙发，挺可爱的丝绒的，咖啡机一样都是 Nespresso， 我感觉他们都是标配。然后这是一个有水的一个 mini bar， 然后有一些那个咖啡胶囊。看一下它这个厕所，那个大理石，这是大理石有点丑，我觉得。厕所还是挺大的，干湿分离。红毛巾的架子，欧洲基本上都有。浴袍、拖鞋。这个洗护用品是叫 c o d a g e 以前没听说过。Yard View， 这边还有一个小小的工作台。然后是这样吗？我要睡一会儿。就是。最后买了这个蓝色的。要去看远车，要早上一早进来。美酒店了。好累啊。天旋地转的一天。嗯。这个电梯很 fancy， 哇，太酷了！这个隐形的楼，好棒啊！来，吃个泡面，豆腐泡，两个，这是中餐味性了，看到人超级多。那边是选菜的地方，然后称重，然后他就会给你一个选号器，然后他叫了之后就拿过来你吃吧。我们加了肥肠和牛肉。这个街区有好多中国店、韩国店，这家是日本店，这有两家那个奶茶店，一方和春阳茶室，然后那个是我们刚刚吃的麻辣烫。丢丢。我们现在去吃早饭。刚刚点了那个 guacamole toast 和那个 egg and garnish， 然后去把费拿了 pastry 呀、啊、水果，还有 waffle， 而且蔬菜什么的。嗯哼。小刘拿了一堆什么鸡蛋，还拿了这个 picture of the day。挺甜，但是还挺好吃的。终于要出门了，在巴黎待了第二天，我、哦、爆了一脸的痘痘，我快崩溃了。来看一下这个酒店，这是它什么 bar area？ 好漂亮，嗯，超级漂亮。看一下今天的 outfit， 有防晒衣，还有一件 reformation。打折买的，其实应该穿凉鞋的，但是怕暴走巴黎不行。我们酒店边上就是卢浮宫，走路大概也就一分钟就到了。我三次来巴黎了，然后每次都经过卢浮宫，每次都没有进去。为什么呢？为什么呢？因为。知道可能不想凑热闹，这人每次都很多。我们今天主要的任务就是 shopping， 然后我们现在去勒蓬马歇。歇。勒蓬马歇。再来一个。勒蓬马歇。救命啊！其实我们主要的行程还是瑞士。对，巴黎时钟转站。前两天嘛，倒时差嘛，就稍微秋一点。
从马来西亚。刚刚去了 Remova， 有没有 Trunk Plus？ 然后还跟我说，早上有一个被卖掉了，我来晚了。就我们想要那个颜色，十点钟开门，我们十一点半到的，一个半小时。刚在 r o o t 家买了两件小上衣，他们家正好有这个 s e l e 然后还送了一个这个。Thank you，Thank you very much。买法国一定要逛这两个牌子哦 r o o t e s e l e 女士了，这件很开衫，还有这件，这件衬衫有点可惜，就是我觉得，就是它是很女性化的一个设计，但是它这个领子这个就有点锐利。这个白裤子我挺喜欢的，然后这个毛衣有一点显胖，有可能是因为我里面穿的是，就我拿这个白衬衫似的，是的，这双鞋子，但是有一点点大，我的脚是偏大的那种，就三十九半码，然后他家没有半码，然后看看这个盒子真长。但是这个衣服，这个是 small， 我买了这个颜色的 x S， 但这个绿色也挺好看的、啊。S 是对我这个身高太大了，但是 x S 这件房，其实 x X S 也是，但是手臂就有点短。老板买生意真的是很好逛，他们家真的是就是 department store 嘛，基本上什么品类都有，就很好逛。然后我之前已经是二十四的 S 的网上会员了，所以我今天开启了百分之十的返现日。我刚刚买那些东西都有百分之十的返现，本来是为了来买那个 Remova 的箱子的，结果他是没货，所以没办法了。本来就 Remova 可以百返百分之五。嗯，你这个百分之十的特权日的第二天，你就可以拿他那个 gift voucher 来买东西，网上也可以。到我最爱的后区了，好好看这个灯，我想要这个灯，我想要在家里买一个这个灯，或者是后面这个白的，这个灯也好好看。现在我在给我们怀孕的朋友买礼物，这也太太可爱了吧，这些东西。怎么会这么可爱？最后买了这只米色的小兔子，而且还有白色的，因为我不知道他们家是男孩女孩。我这些小衣服都超级可爱。在了我们市购物呢，你最后要把所有的小票集在一起来办理退税，是在三楼。现在前台小姐姐这边，她会帮你整理好，然后给你叫一个号，等到你号到了，在那边退税。最后就有一张退税单，就比较方便。比如说你要买挺多东西，但是你到时候去机场扫单子就会，一家家店的话就会要扫好多张，但是你在这样的 department store 只要扫一张就可以。我们现在去酒店放东西，然后吃晚饭来，晚上订了一家挺赞的放一餐。小刘说一下感想。小刘又饿又累，但是今天有给你买衣服哦。这个是 s a z a n 这是入纸，还有小刘的两件 AMI， 还有给朋友家的崩坏衣。哎，收工。是我们酒店啦，大包小包，终于回到酒店了，有点乱啊，大家不要介意。我们行李箱，他给我们送到这儿啦，超大瑞摩瓦 Trunk Plus， 让小刘给大家开箱一下。传闻中大家都叫它方胖子，因为它跟一般的行李箱扁扁长长的比呢，它侧面是有点方的。甚至是正方形。Remova 家的特色就是轮子无比的顺畅，哪怕是地毯上面也是完全 OK 的。我们想买黑色的，但是最后只买到了蓝色。这样看蓝色也挺顺眼。然后它跟那个 Cabin S 是一个设计，拿这个挡带的。这个两个是粘的嘛？不一样的地方是这个地方我多一个拉链带，你可以随意取的一些小东西可以放在这儿。推拉杆的这个地方的确是没有那么好放东西吧，但是好在它是在那个最大的那一面，所以你下面可以铺其他地方把它给弄平。然后这边是平的，对。我们这颜色叫 Matty Blue， 是一千一百九十欧，有百分之十二的退税。美国买是一千四百五十刀加税嘛，现在的汇率是一点零八，所以还是很划算的。我们现在出发去吃晚饭啦、啊。住在这个酒店的好处就是，你去哪儿都得穿过卢浮宫，根本看不见啊。
过你的步行是估计是十分钟，你路过这个桥，你至少要拍另外十分钟的照。还有和大家说，巴黎就是小偷蛮多的。如果你买东西或者身上贵重的东西多的话，就尽量打车，打车一定要打车。然后遇到人多的地方，就是尽量不要凑热闹。如果有人往你身上贴，尽量躲开。他们都是团伙作案。这个店小到咖啡机都是辣妈咪。那是送的前脸。看我的龙虾三吃。这个 taco 是用龙虾合成的。料汁调味有点重。你先过来这个吧。这个太干了，我觉得这是我在。巴黎吃到过最难的，超级干！我甚至把这个巧克力这样倒进去了也没有。一百六十七欧，吃的好不开心啊！特别特别特别的慢，我回酒店收拾东西，明天去瑞士了。卢浮宫的晚上，还挺美的。好舒服啊，这风吹的。对。卢浮宫一亿一元，在晚上十点钟入浮宫，对，还在入的。尤其小心财物哦。今天来探档 service 啦，又给了那个什么速效救心丸。速效救心丸，好吗？这是白色的。嗯。不好吃，我不喜欢吃白料的。没有黑巧克力好吃。早上好，外面就是卢浮宫。今天天气又好好。最后还是交给小刘去吃。今天拿了百香果。一杯，欧姆奶。欧姆奶，好的。这欧姆奶所有东西都有，而且又烫又好吃，超喜欢，一定要点，吃一口试试。看起来就很甜。哇，它后面有一层焦糖，赶紧吃掉，好好吃啊！这个季节的无花果真的是超甜，太好吃，今天要吃撑了，全部喝掉，一口闷。哈哈哈哈哈！马太爽，最后浓缩的精髓。<笑>我们连吃带拿，还拿了这三样东西。中午坐火车上吃。来看一下这个酒店的大堂。纪念一下他此行最高光时刻，马上就要被摔的乱七八糟了。正好有一个镜子，那是我们酒店的对面。我们现在在等 Uber， 你看白天酒店附近的样子，超美。我们到火车站啦 g a r d i l i o n 这轮子的顺滑程度可以他一人拖俩，他也没有安检，是不是？直接进去就可以了，只要检票就行了，只要扫码就可以。十点十四分。我们的车是十点十八分的，我们把它给锁好了，车厢也关了，终于安顿下来了。给大家看一下法国高铁，下面有两个脚凳，这有垃圾桶，这里是充电的地方，然后这个板板拉起来就可以在这里化妆了，然后这里可以放水啊什么。干把妆化好了。大家看一下我在火车上的化妆 set up， 这个边是化妆师啊，这边是一些小工具，然后这边是所有的笔、胶水啊、热唇膏啊，然后这边就是各种粉饼啊、假睫毛虽然用不上，还有什么电动睫毛夹呀，什么乱七八糟的东西都在这里，非常好用，就是它这样、这样、这样，一拎就是了。我在家里也是这么放。用广角镜头给大家看一下它那个厕所。这是消毒马桶圈的，给大家擦一下，然后卫生纸在这儿，再用，用完了之后冲。然后这边虽然小，但是洗手液、感应水加上烘干机都有，还有个插头。这就是餐车，好便宜啊！一个 espresso 加上一个 cake 才四块八。
马上就要去搞退税了，这个轮子顺滑到什么程度呢？是他拉着我走，是不是？在哪？哦，看到了，看到了。我们刚刚从这里出来的，你肯定不会 miss 掉，大家不退税就往这走了。我们应该是从这里进去的，真的是绝了！周日连机器都不能用，然后他们周日一个人都没有。只能劝大家说，退税的话，周日千万不要选择飞机场出发。查了这么多信息，还为他改了个火车，结果还是失败了。啊，都的。A few minutes later， 我们终于找到了人，然后他帮我们开了机器，应该就好了吧？应该。我们刚刚是找了一个火车上的工作人员，他们说可以在这里面看看有没有法国他们的海关。然后我们进去，里面有一个工作人员，他们跟我们说可以用这个机器，估计就是他们一开始把这个机器关掉了，有人来他们才看，虚惊一场。真是气死我！我本来以为我们要耽误行程，因为我们为了专门来这个车站搞这个退税。调整了我们行程，多了六十欧的那个改票费，大费周折，结果发现还是不行。不过好在最后还解决了，而且有有嘴多管，要多张嘴。嗯，就这样，那我们现在走了。